Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet sensible, le décalotage des zizi des petits garçons. Grand sujet euh, que celui-là. Alors, euh, alors, alors, est-ce que ça viendrait à l'idée de quelqu'un d'essayer d'enlever l'hymen euh, euh, du vagin d'une petite fille Eh bien non, c'est pas du tout une question qu'on se pose, parce que euh, on sait tous que l'hymen est une membrane devant la paroi vaginale qui protège euh, les microbes de rentrer à l'intérieur du vagin. Tout le monde est d'accord là-dessus, ça ne pose pas de problème. Par contre, les petits garçons, là, le zizi, c'est un grand sujet qui intéresse tout le monde. Donc le zizi, il y a le gland et par-dessus, il y a une petite peau qui s'appelle le prépuce. Et bien ce prépuce, chez les bébés, il va avoir des adhérences, des espèces de petites fibres qui vont faire qu'il est collé sur le gland, juste il y a l'orifice pour faire pipi. Voilà, c'est une protection, la même chose que l'hymen pour les petites filles, pour qu'il y ait moins d'infections euh, du zizi, du petit garçon. Et bien, pour des raisons euh, complètement culturelles, euh, on va euh, en France euh, encore donner, malheureusement, où on entend encore les grands-mères dire qu'il faut décaloter les petits garçons. Euh, et bien non, euh, on n'enlève pas l'hymen d'une petite fille, et bien on ne décalote pas le zizi d'un petit garçon. Par contre, quand il aura l'âge de comprendre, vers 3-4 ans, on va l'inciter sous la douche à se laver le zizi, vous trouverez les mots que vous voulez pour expliquer ça. Le papa se dévouera pour montrer sur lui-même comment on fait, mais en aucun cas, aucun parent ne doit toucher le zizi du petit garçon pour plusieurs raisons. La première, c'est que si vous vous décalotez, eh bien vous n'allez pas savoir si ça fait mal ou pas mal, pas savoir quand vous arrêtez, le petit garçon peut bouger et au moment où vous allez décaloter, ça va faire des petites plaies et ça va cicatriser encore plus serré. Donc ça va faire euh, plus de mal que de bien. La deuxième raison, bah, c'est que ça peut faire très mal. Donc ça ne sert à rien que le petit garçon, il est mal à son zizi. Hein, ça ne fait pas du bien. Et la troisième raison, c'est comme le thermomètre euh, dans les fesses. Et eh bien si vous tripotez le zizi de votre petit garçon avec euh, les bonnes intentions du monde, et hein, eh bien ça veut dire que quelqu'un en qui il a confiance a le droit de lui tripoter le zizi et que même ça peut faire mal, c'est normal. Et je vous réexplique que les violences sexuelles, dans 80% des cas, sont faites par quelqu'un dont l'enfant et les parents ont une entière confiance. Donc tout ce que vous faites sur votre enfant, votre enfant l'intègre comme quoi la personne en qui j'ai confiance a le droit de me faire la même chose. Donc on ne tripote pas le zizi du petit garçon pour ces trois raisons-là. Pourquoi est-ce qu'on doit être décaloté de quoi on parle Eh bien, il faut être décaloté pour ne pas avoir mal lors de la masturbation des premiers rapports sexuels. Donc, le bébé à la maternité a encore de la marge. Je vous rappelle que le premier rapport sexuel en moyenne en France est de 17 ans euh, chez les garçons. Donc, tout va bien. La masturbation arrive avant, mais c'est pareil, il ne se fera pas mal. Donc, euh, vraiment, laissez tranquille euh, les zizi des petits garçons, comme on laisse euh, tranquille euh, les petites filles. Euh, merci pour eux. Voilà.